ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கிறது இந்த ஆட்சியில் என்று ஒரு விரலை உயர்த்தி ஒரு எம்பி கூட பேசியதாக வரலாறு இல்லை முன்னாள் கவுன்சிலர் சிவாஜி அவர்லாம் செந்தில் பாலாஜி கிட்ட தோத்துட்டார் பேர் வேணா சிவாஜின்னு வச்சிருக்கலாம் சிவாஜி அதெல்லாம் தோத்துட்டார் ஆனா அப்படி நெஞ்ச பிடிச்சுக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அவர் செத்துருவாரு அவருக்கு பிறகு நெஞ்சு வழின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த கத்தி வேகமா கத்தி பேசினவன் செந்தில் பாலாஜி மட்டும்தான் நிறைய சாதனைகளை பேசலாம் ஆனால் இவன் சாதனம் பெரிய சாதனை அப்புறம் ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சொன்னாங்க சில டாக்டருங்க தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டால் எப்படி இருக்கார் அப்படின்ட்டு எங்கள் நெஞ்ச புழந்த பூரா பத்து ரூபா நோட்டாக வருதுங்க கோபேக் மோடின்னு அன்னைக்கு சொன்னேன் இன்னைக்கு பாட்னாவில் கோபேக் ஸ்டாலின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுதான் என்ன விதைக்கிறோமோ அந்த விதையை நீ அறுவை அறுவடை செய்தே ஆக வேண்டும் இவன் தாண்டா மந்திரின்னு ஒரு படமே கூட எடுக்கலாம் அவ்வளவு கெட்டிக்காரன் எங்கள் நெஞ்சு வழியில் என்ன நாடகம் ஆடுறான் பேட்டை சரி பண்ணிக்கிறான் போலீஸை எட்டி உதைக்கிறான் கொஞ்சம்தான் பேசுகிறேன்னு பேச வரேன்னு சொன்னார் அண்ணன் சக்கரவர்த்தி எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டார் எனக்கு நாற்பது வருஷமாக நான் சுகர் பேஷண்ட்டு டயபெட்டிக்னு சொன்னது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னான்னு கேட்டால் பொண்ணாக இருக்கும் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு அதையும் சேர்த்து அடிச்சிட்டார் சரி நமக்கும் சொன்னார் அவருக்கும் சொன்னார் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம ஓபி சனி தம்பி ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் நம்ம இயக்கத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறார் உண்மையிலே அவர் தமிழகம் முழுவதும் அவர் போக வேண்டும் நேர காலத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு மிக குறைவாக பேசியிருக்கிறார் இப்போ ஒரு ஆறாண்டு காலம் ராஜ்யசபாவில் இருந்தவங்கிற முறையில் சாதனைன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு நாடு இராணுவ தளவாடங்களில் தன்னிறைவு பெற்று அதன் பிறகு இராணுவ தளவாடங்களை எதிரி நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி எக்ஸ்போர்ட் செய்கின்ற இடத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் பாரத பிரதமர் மோடிஜி ஆகவே இது ஒரு வல்லரசு நாடு வல்லரசு நாடுன்னா ரைஸ் அதிகமாக வந்துருச்சு கோதுமை உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் வந்து இறக்குமதி இல்லாத உணவு பொருள் இருக்குது அது வல்லரசு கிடையாது ஒரு நாட்டில் இராணுவ தளவாடங்களை உற்பத்தி செய்து அது தன்னிறைவு பெற்ற பிறகு இராணுவ தளவாடங்களை பிற நாட்டிற்கு அதுவும் குறிப்பாக எதிரி நாடுகள் சைனா பாகிஸ்தான் நேபாளம் போன்ற நாடுகளுக்கு அனுப்புகின்ற அளவிற்கு நமது நாடு முன்னேறி இருக்கிறது இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் இது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இரண்டாவதாக தம்பி ஓபி சனியை சேர்ந்த தம்பி சொன்னது போல இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் ஒரு அறுபது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இந்த ஊழல் அந்த ஊழல் உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் நடக்கிறது என்று கமிஷன் அதிகமாக போட்டது காங்கிரஸ் காலத்தில் இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால தலைவர் மோடியினுடைய ஆட்சியில் நோ படி ஹேஸ் ரெய்ஸ்ட் தர் ஃபிங்கர் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் கவர்மெண்ட் ரிகார்டிங் தி கரப்ஷன் இந்த ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கிறது இந்த ஆட்சியில் என்று ஒரு விரலை உயர்த்தி ஒரு எம்பி கூட பேசியதாக வரலாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய சாதனை மூன்றாவதாக ஜிடிபி ஏழு பர்சன்ட் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு மூன்றரை நாலரை அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ஜிடிபி இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி இந்த ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் கால சூழ்நிலை இயற்கையும் எல்லா தெய்வங்களும் நமது பாரத பிரதமருக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உணவு உற்பத்தி அதிகமாக விட்டது விவசாய நிலத்தினுடைய பரப்பளவு அதிகமாக இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்தவரை உனக்கு என்ன அவ்வளோ ரொம்ப தெரியுமா அப்படின்லாம் கேட்குறாருங்க எனக்கு தெ கொஞ்சோண்டு தெரியும் அதில் உலகத்தில் வேறு எந்த பிரதமரும் பருப்பு வகைகளை உற்பத்தி செய்வர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கிய ஒரே பிரதமர் உலகத்தில் பிரதமர் மோடியை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது மொச்சைப்பயிர் கேழ்வரகு தட்டப்பயிர் இது போன்ற பயிர் வகைகளை கூட அதிகமாக உற்பத்தி செய்து 
அந்த பயிர் வகைகளை இறக்குமதி செய்யக்கூடாது எண்ணம் கொண்ட ஒரு விவசாயிகளுடைய தோழனாக விளங்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு பிரதமரை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் ஒரு கூட்டத்தில் நமது அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் சொன்னார் எல்லோருடைய வீட்டிலையும் தாமரை படம் வரைந்து விடுங்கள் இருபத்தி நாலில் மீண்டும் மோடி ஆட்சி என்று எழுதுங்கள் என்று சொன்னார் நல்ல வேலை நாளாக எழுதிட்டேன் ஆனால் இந்தியா நீட்ஸ் மோடி இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மோடி நீட்ஸ் இந்தியா கிடையாது இது பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருக்கு கூட இந்த வாய்ப்பு வந்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை அவர் மாபெரும் தலைவர் வேறு கட்சியில் இருந்தாலும் அவரை நாம் மதிக்க கட்டுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவருக்கு கூட உலக அளவில் பஞ்சசீல கொள்கை இந்த நாட்டுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் அவருக்கு கூட உலகத்தில் இவ்வளவு மரியாதை கிடையாது இஸ்லாமிய தோழர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முன்பாக ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பாகிஸ்தானில் இருக்கின்ற வெளியுறவு அமைச்சர் ஒருவர் பாகிஸ்தான் பார்லிமெண்ட்டில் மோடி ஜிந்தாபாத் என்று சொன்னதுக்கு பிறகு நமக்கு இன்னும் மேலே என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது இந்த பார்த்தசாரதி எழுந்தருள்ள இந்த பெருமாள் கோயில் அருகே பல கூட்டங்களில் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் நமது கட்சிக்கு நான் இதுதான் முதல் தடவை அதற்காக ஏற்பாடு செய்த தம்பி கவுன்சிலர் முன்னாள் கவுன்சிலர் சிவாஜி அவரெல்லாம் செந்தில் பாலாஜிக்கிட்ட தோத்துட்டார் பேர் வேணால் சிவாஜின்னு வச்சுருக்கலாம் சிவாஜி அதெல்லாம் தோத்துட்டார் அதெல்லாம் தோத்துட்டார் நான் ஐயா இந்த உங்களுக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் உங்கள் அனுமதியோடு பேசிக்கிறேன் ஐயா எண்பத்தி ஒம்பதில் கரகாட்டம்னு ஒரு கரகாட்டக்காரன்னு ஒரு படம் வந்தது அது வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஆறு பாட்டு போடுவாங்க அப்போ தான் நீங்கள் டிவி பார்த்தவங்க இருப்பீங்க எல்லாருமே தான் இருப்பீங்க ஐயாலாம் பார்த்துருப்பார் பெரியவர் ஒளிய ஒளியும் தேவிகாலாம் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன இது யார் யான்னு கேட்டார் கலைஞர் நம்ம தேவிகா பொண்ணுங்கன்ட்ட உடனே ஒரு மூத்த மந்திரி என்னை அழைச்சிட்டு போய் ஐம்பது வருஷமாக நாங்கள் அவர்கிட்ட நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு வாரத்தை பேசுனது இல்லை என்ன நம்ம தேவிகா பொண்ணுங்கிற நீ அவர் என்ன கிளாஸ்மேட்டா அப்படின்னு ஒரு மிரட்டினார் யாருன்னு கேட்டார் நான் தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கென்னே சினிமா பார்க்குறது தான் வேலையான்னு கேட்டார் உள்ளே கூப்பிட்டு கலைஞர் ஆமாங்க ஐயா வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு மறுநாள் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டு கமிட்டி சேர்மன் ஒரு பதவியை கொடுத்துட்டார் அதிலிருந்து சினிமா பார்க்குறதே தான் வேலை அதில் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு படத்தில் மேஜர் சுந்தர்ராஜுங்கிற ஒரு நடிகர் ஐ ஆம் கோயிங் டு டை அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்வார் அப்புறம் தமிழில் நான் சாக போகிறேன்னு சொல்லு அவர் ஒருத்தர் தான் இங்கிலீஷும் தமிழில் கலந்து கலந்து பேசி செத்தவர் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு படத்தில் இது வரலையும் செத்திருக்கார் நான் என்னிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் வேறு வே என்ன வேலை ஆனால் அப்படி நெஞ்சை பிடிச்சுக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு அவர் செத்துருவார் அவருக்கு பிறகு நெஞ்சு வழின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த கத்தி வேகமாக கத்தி பேசினவன் செந்தில் பாலாஜி மட்டும்தான் நிறைய சாதனைகளை பேசலாம் ஆனால் இவன் சாதனம் பெரிய சாதனை அப்புறம் ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சொன்னாங்க சில டாக்டருங்க தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டால் எப்படி இருக்கார் அப்படின்ட்டு எங்கள் நெஞ்சை புலந்த பூரா பத்து ரூபா நோட்டாக வருதுங்க ரெண்டாயிரம் நோட்டில் அதை பொய்ச்சு பேசக்கூடாது மேடம்னா நம்ம உண்மையை பேசணும் பத்து ரூபா அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஒரு விவசாயி மகங்க ஒரு பத்து ரூபா அதிகம் கேட்டது தப்புங்களா அதுக்கு போய் ஒரு கேஸு ஈடின்னு வர்றாங்கன்னு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் இன்னொரு த இன்னொரு தடவை பைபாஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டம் வரும்போது தம்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு உறுதியாக வருது எங்க இந்த மாதிரி ஒரு அநியாயம் பார்த்ததே இல்லைங்க இந்த பார்த்தசாரதி கோயில் எழுந்தவில்ல இந்த இடத்தில் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் பெரியவர் அவர்களே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதிய நமது முன்னோர்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் வரை மினிஸ்டர் வித்தவுட் போர்ட் போலியோ என்று சில காரணங்களுக்காக ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கலாம் அண்ணன் முரசொலி மாறன் ரெண்டாண்டு காலம் அந்த சலுகை அனுபவித்தார் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை யாரும் பிஜேபி தான் அன்றைக்கு இந்த உதவி பெருந்தன்மையோடு செய்தது 
பிஜேபியினுடைய பெருந்தன்மைக்கு இணையாக வேறு எந்த கட்சியும் என்னால் சொல்ல முடியாது உடம்பு சரியில்லை அவ்வளவு செலவையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு சின்ன கமெண்ட்டு கூட ரெண்டு வருஷம் ஆச்சியா அந்த ஆள் பாட்டுக்கு படுத்திருக்காருன்னு ஒரு ஆள் சொல்லலை சோனியாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை தொகுதிக்கு போன இடத்துலன்னு தெரிஞ்ச உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட் அனுப்பிச்சா அந்த அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்து மருத்துவம் பார்த்த கட்சி இந்த கட்சி சோமநாதன் வீட்டு திருமணத்துக்கு வரும்பொழுது கோபாலபுரத்துக்கு சொல்லாமலே போய் நான் உங்களுடைய மூத்த மகன் எங்கள் வீடு என் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா உனக்கு நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன்னு சொன்னார் யார் பிரதமர் மோடி கலைஞரை பார்த்து ஆனால் கொஞ்ச நாளில் இந்த ஓட்டை பற்றிய ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் மந்திரி வாங்கின மா சுப்பிரமணிங்கிறவன் என்ன பண்ணிட்டான் கோபேக் மோடின்னு அனுப்பிச்சான் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப நாளாக ஒரு மாதிரியான பாதையில் கடந்து வந்தவன் தான் கோபேக் மோடின்னு அன்னைக்கு சொன்னேன் இன்றைக்கி பாட்னாவில் கோபேக் ஸ்டாலின் சொல்லிட்டாங்க இதுதான் என்ன விதைக்கிறோமோ அந்த விதையை நீ அனுபவி அறுவடை செய்தே ஆக வேண்டும் உனக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தேவையில்லாமல் கவர்னர்கிட்ட வம்புக்கு போகிறார் பெரியவர் அவர்களே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கோ அந்த மினிஸ்டர் வித்தவுட்டு போட்டு போலியோ என்று இருக்கலாம் அது உடல் காரணம் ஹெல்த் காரணமாக ஆனால் முப்பத்தி மூன்று கிரிமினல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற செந்தில் பாலாஜி என்ற அமைச்சரை நீங்கள் மினிஸ்டராக வைத்திருந்தால் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் என்கொயரி நடத்த முடியாது என்று ஆலோசனை சொன்னவர் ஆளுநர் ரவி என்பதை இந்த இடத்தில் இந்த கூட்டத்தில் சென்னையிலே இருக்கின்ற மக்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் அந்த லெட்டரை படித்து பதில் சொல்லாமல் புரிந்து கொள்ளக்கூட முதலமைச்சர் முயற்சி எடுத்து கொள்ளாமல் ஆ முடியா இதுக்கெல்லாம் போய் பதில் லெட்டர் போடுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிற்று மாண்புமிகு ஆளுநருக்கு சர்வ அதிகாரமும் இருக்கிறது ஒரு குற்றவாளியை அமைச்சராக வைத்து கொள்ளலாமா அல்லது அவரை உடனடியாக ரிலீவ் செய்து விடுவித்து விட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு ஆலோசனையை வழங்குவதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறதா இல்லையா என்று கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை படித்தால் நன்றாக தெரியும் மாரல் டர்பிட்யூட் என்ற ஒரு வார்த்தை அதில் இருக்கிறது ஒழுக்கமாக இருந்தால் வச்சுக்கலாம் முப்பத்தி மூணு வழக்கில் வந்து குற்றவாளியாக கேஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளை மினிஸ்டர் வித்தவுட்டு போர்ட்டு போலியோனு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் எழுதுனா முதலமைச்சர் அவர் எப்பேற்பட்ட முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே பட்டதாரிகள் தான் உலகம் தெரிஞ்சவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக எனக்கு தெரிந்தவரை திருப்பி திருப்பி இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லிதான் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டு ஒருவர் ஒரு குற்றவாளி கஸ்டடி போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கின்ற செந்தில் பாலாஜியை முதலமைச்சர் என்ற கெப்பாசிட்டியில் போய் பார்த்தது மாபெரும் தவறு பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு காலத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்களினுடைய முதலமைச்சர் எந்த சர்வ கட்சியும் எடுத்துங்க காங்கிரஸ் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த கட்சியினுடைய முதலமைச்சரும் இது போன்ற தவறை செய்ததில்லை அந்த மாபெரும் தவறை மாண்புமிகு முதல்வர் ஸ்டாலினின் தவறை செய்துவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டை இந்த கூட்டத்தின் முன்பாக நான் வைத்துக் கொள்ள வைக்கிறேன் எனவே அவர் திருத்தி கொள்வதற்காக அதை சொல்லவில்லை அவர் திருந்த மாட்டார் ஆனால் மற்ற அமைச்சர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று ஒரு உளவு என்னுடைய உளவு பிரிவில் கேட்டார் ஐயா அவனுக்குன்னு இருந்தாலும் பதைச்சி குடும்பத்தோட மனைவி மக்களோட போகிறார நமக்கு அப்படி ஒரு ஆபத்து வந்திருந்தால் இவர் உதவி பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பும் அங்கே ரெண்டு மூணு குரூப்பாக பிரிஞ்சிருச்சு எனவே செந்தில் பா நமது பாலாஜி அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து ஒன்பதாண்டு காலத்தில் பதவியை ராஜினாமா செய்து வைத்து தமிழக மக்களுக்கு நான் பாடுபடுவேன் என்று சொன்ன ஒரு நல்ல மனிதர் பிறந்ததும் கரூரில் ஒரு முப்பத்து மூன்று வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற மாபெரும் குற்றவாளி பிறந்தது கரூரில் தான் இந்த கரூரில் எவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு பாருங்கள் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியவே மாட்டேங்குது நான் ஒரு விஷயம் நம்ம மூத்த தலைவர்கள் நமது அமைப்பு பொதுச் செயலாளர்லாம் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் மா சுப்பிரமணியங்கிறவன் ஓடி போய் ஒரு மந்திரி வாங்கிட்டான் 
ஹெல்த் மினிஸ்டர் அறுபது வயசுக்கு மேலே ஆச்சு மாரத்தான் ஓட்டத்தில் ஆனால் என்னால் அதெல்லாம் முடியாதுங்க நான் நடக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் என்னைய வந்து கேண்டிகேப்பில் போட்டாவலையாவது ஒரு மஞ்சள் கொடுங்க இருபத்தி நாலுலேயும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் நினச்சா இருபத்தி ஆறுலேயும் நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கணும் தினம் உடம்பு செல்லன்னு படுத்துருந்தா ஃபோன் பண்ணுறான் அண்ணே ஒரு விஷயம் நீ சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தலைவர் பக்கத்துலேயே இருக்கிற உண்மையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் ஃபோன்லேயும் பேசக்கூடாது இருபத்தி நாலுலேயே ரெண்டு சேர்ந்து வருதுன்றாங்கிற உண்மையான அவன் கவலை பாருங்க ஆனால் இந்த பார்த்தசாரதி பெருமாள் அதற்கு மட்டும் அருள் வாய்த்து விட்டார் இது எத்தனை நூறு எம்எல்ஏக்கள் இங்கே முன்னாடி உட்கார்ந்துருப்பவர்கள் இருக்கிறீர்கள் இதில் எத்தனை பேர் எம்பிக்கள் இருக்கிறீர்கள் நம்ம இஸ்லாமிய தோழர்கள்லாம் நீங்கள் இங்கே தான் நிற்கணும்னு கிடையாது ராமேஸ்வர ராமநாதபுரத்தில் கூட போய் நிற்கலாம் அந்த கட்சி உங்களை வாழ வைக்கும் ஒரு அருமையான கட்சிக்கு நம் சமுதாய மக்கள் அத்துணை பேரும் வாக்களிக்க வேண்டும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பார்த்தால் அறுபத்தெட்டு ரிசர்வ் தொகுதியில் ஐம்பத்தெட்டு தொகுதி ஜெயிச்சிருக்குன்னா ரிசர்வ் தொகுதி இன் ஃபேவர் ஆஃப் பிஜேபினா நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் அங்கே என்ன நடந்தது தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நன்றியை செலுத்தி விட்டார்கள் என்னான்னு போய் நானும் கேட்டேன் நம்ம அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் நீங்கள் போயிட்டு வரீங்களான்னு என்னை கேட்டார் வாரணாசிக்கு சரி நம்ம போய் விஸ்வநாதரையாவது பார்த்துட்டு வரலாம் நம்ம போய் கேட்டு யார் ஓட்டு போடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹிந்தியில் நல்ல வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை கலந்து ரிக்ஷாக்காரனை கேட்டேன் எல்லா தலித்தும் நாங்கள் தாமரைக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் நாங்கள் முஸ்லீம் எப்படி இருக்காங்க அவங்கள நம்மளோட சேர்ந்து போடுறாங்க அப்படின்னாங்க எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி அது மேடையில் சொல்லக்கூடாது இது அருமையான ஒரு கட்சி தாழ்த்தப்பட்ட பெண் குழந்தைங்களை இரவு நேரங்களில் அந்த தெருவுக்குள்ள சென்று தூக்கி கொண்டு போய் குரூப் ரேப்ரேஷன் செய்து கொ கொன்று தலைகளாக தான் கட்டி விடுவது அதை வந்து முதலமைச்சர் பார்த்தார் இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணவை எத்தனை பேர்றான்னு கணக்கெடுத்தார் போலீஸ் சொல்லிட்டாங்க நூற்றி எட்டு பேர் நூற்றி எட்டு பேர் வரிசையாக நிறுத்தினார் உலகத்தில் அவர் சாதனை தான் சாதனை நூற்றி எட்டு பேர் என்கவுண்டரில் அடையானார் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பத்திரிகைக்காரர் தர்மமாக நியாயமானார் உன்னுடைய அக்கா தங்கையை தூக்கி கொண்டு போய் கற்பழித்தால் நீ என்ன செய்வாய் என்று ஒரே கேள்வி தான் கேட்டால் கூட்டம் கலைஞ்சு போய்விட்டது அதற்கு நன்றி உபகாரமாக அறுபத்தி எட்டுக்கு ஐம்பத்தெட்டு நம்ம பிரபஞ்சம் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி பெரிய ஒரு விஷயம் அது தமிழன் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளிங்கிறது ஒரு பாருங்கள் பிரபஞ்சன்னு ஒரு மாணவன் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி ஆனால் எங்கேருந்து இது வெற்றி பெற்றான்னு கேட்டால் நீட்டு வேணான்னு சொல்லி பொழப்பு நடத்துகிறானுங்கள அப்பா பிள்ள நீட்டு வேணாம் நீட்டில் அது இருக்குது போதை இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது நாங்கள் நீட்டுக்காக இருக்கிறோம் நீட்டு நாங்கள் வந்தால் நீ நீட்டாக நிறுத்திப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டேன் அதே ஊரில் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி அது யார் பெற்ற பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவன் திறமையை நாம் இந்த கூட்டத்தில் பாராட்ட வேண்டும் அதற்காக நமது மாநில தலைவரும் கட்சியினுடைய முன்னோடிகள் எல்லாம் அவரை அழைத்து அந்த தம்பிக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதையெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் காலம் மாறி போச்சு முதலமைச்சர் அவர்களே நீட்டு நீங்கள் வேணான்றீங்க அவன் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஒரு மார்க்கு கூட குறையலை ஒரு மார்க்கு கூட குறையலை பத்து ரேங்க்கு கீழே ஆறு பேர் தமிழகத்தில் இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க இப்படி எது திறமை இருந்தால் யார் எதை வேண்டுமானாலும் எந்த இடத்திற்கும் போகலாம் ராஜ்பவனில் மாண்புமிகு பிரதமரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த நேரத்தில் துரைசாமி உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா என்று என்னிடம் கேட்டார் ஐயா தெரியாதுன்னா சிஏஜி கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆடிட் ஜென்ரல் என்ற ஒரு பதவி சுப்ரீம் கோர்ட்டு சிஜேவுக்கு மேலே ஒரு பதவி இருக்கிறது என்றால் அதுதான் அந்த பதவியை ஒரிசாவில் பிறந்த ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்கின்ற ஒரு கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி பாரத பிரதமர் மோடிஜி இது வரையிலும் அறுபத்தெட்டு வருஷத்தில் காங்கிரஸுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணமே கிடையாது காரணம் தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு அறிவு கிடையாது ஆற்றல் கிடையாது அழகு கிடையாது அவனால் ஃபைனான்ஸை டீல் செய்ய முடியாது ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கொடுக்கறதில்ல சிஏஜிங்கிறது மிகப்பெரிய பதவி பல லட்சம் கோடி ரூபாய் வரவு செலவை பார்த்து ரிப்போர்ட் எழுதக்கூடிய ஒரு பெரிய பதவியை ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு கட்சி தான் 
எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்குது திறமை இருக்கிறது எக்ஸ்போசர் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற ஒரு கட்சி என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணன் தமாசுக்கு தான் சொன்னார் அண்ணன் சக்கரவர்த்தி எனக்கு மனசு சங்கடத்தில் தான் இருந்தேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் என் பர்சனல் இப்போ கொஞ்சம் புலம்பிட்டு போயிடுறேன் ஒன்றும் சரியே இல்லை ஒரு விஷயத்த சொன்னால் தம்பியை பாருங்கிறது அங்கே மருமகனை பாருங்கிறது அப்புறம் சிஸ்டரை பார்த்துட்டிங்களாங்கிறது கடைசியில் இன்னொரு ஆளை சொன்னார் பாருங்கள் வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டார் வழுக்கு சாமியார்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறான் ஏவா வேலு அவனை பார்த்தீங்களானார் அவனை ஏங்க நான் போய் பார்க்கணும் அவனே வழுக்கு சாமியார் இல்லைங்க அவன் தாங்க இப்போ முடிவே எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணனுடைய வழியிலேருந்து பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வேண்டியது பணம் இல்லைன்னா தம்பி இப்போ நம்ம ஐயா பொண்ணாருக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய குடும்பம் பீட்டியார் குடும்பம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதுங்க அவர் அந்த கட்சியில் இருக்கிறதுக்காக முந்நூற்றி முப்பது ஏக்கர் நிலத்த காமராஜர் பெயரில் இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே டீ குடிக்கிற நேரத்தில் அந்த சொத்தை அப்படியே எழுதி கொடுத்தவர் இவங்க அப்பா அவர் மனம் நொந்து போய் இவங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் இவர் பொண்ணையும் கொடுத்துருக்காரு இந்த பொண்ணை அந்த பையனுக்கு அது செப்பரேஷனுக்கு கொடுங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது இதே குடும்பத்தான் மனம் நொந்து போய் தான் சொன்னார் முப்பதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிட்டானுங்க எங்கே வைக்கிறது எப்படி வைக்கிறது நிர்வாகம் பண்ணுறது தெரியாமல் இருக்காங்கன்னு அவர் சொன்னார்ல அதுக்கு அண்ணாமலை சொல்கிறதுல த பொய் தவறு அப்படி சொன்னாங்க அப்புறம் எதுக்கு இலாக்காவை மாற்றினேன் இலாக்காவை மாற்றினதுனால இன்னொரு மந்திரிக்கும் அட்டாக் வரப்போகுது அவர் மாற பொழுதா என்ன ரூபா வருதுன்னு தெரியல ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வருதா இல்லை ஐநூறு ரூபா நோட்டு வருதான்னு தெரியல ஆனால் இந்த நேரத்தில் பாலச்சந்திரன்னு ஒரு மனுஷன் இல்லை பாரதிராஜா இருக்கிறார் கொஞ்சம் உடல்நலம் குன்றி போயிட்டார் இல்லை நான் சொன்னால் கேட்குறவங்க தான் இவன் தாண்டா மந்திரின்னு ஒரு படமே கூட எடுக்கலாம் அவ்வளவு கெட்டிக்கார எங்கள் நெஞ்சு வழியில் என்ன நாடகம் ஆடுறான் பேட்டை சரி பண்ணிக்கிறான் போலீஸை எட்டி உதைக்கிறான் ஆ ஊ நெஞ்சு வழி வந்து எவனால் பேச முடியுமா குப்புன்னு வேர்க்கும் பேச முடியாது நாக்கு வறண்டு போயிடும் இதுதான் நெஞ்சு வழி நுழையுது என்னங்க நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஹார்ட்டுங்கிறது இந்த கை அளவு தாங்க இருக்கும் இப்படி இப்படி அடிக்கிறது நின்று போனால் அவன் செத்துட்டான்னு அர்த்தம் இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் அவனை வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஐயோ அடிக்கிறாங்க நம்ம ஆர்எஸ் பாரதி இதெல்லாம் என்ன மனித ஏன்னா மனித உரிமை மீறல் மீறி போச்சுன்னு ஒருத்தன் மனு போட்டிருக்கிறான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒருத்தன் போகிறான் போயிட்டுப்பா நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இல்லை எல்லாம் இருக்குது சொத்து இருக்குது சுகம் இருக்குது நான் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிறான் கரூரில் அதை ஒருத்தன் சொல்கிறான் அண்ணே உனக்கு தெரியாதுண்ணே அவன் கொழிஞ்சாவுக்கு கொடுக்க போகிறான்ண இல்லை யாருக்கு கொடுத்தா உனக்கு என்னடா முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு அவன் வீடு கட்டியிருக்கிறான் எங்கிருந்து வந்தது அவ்வளோ வீட்டில் கூறியிருக்கின்ற சொத்துக்கு மேலே இருந்தால் அது சொத்து பட்டியலில் வரும்னு சொன்னால் சொத்து பட்டியல் தானே சொன்னேன் ஊழல் சொன்னியா இது ஒரு கேள்வின்னு கேட்குறான் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் பால் அவர்களே பதினாலாம் தேதி தம்பி என்ன ஆட்டுக்குட்டி அண்ணாமலை தோலை உரித்து விடுவேன் என்று அசிங்கமாக பேசுகின்ற அளவிற்கு உங்கள் தரத்தை குறைத்து விட்டீர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி டிஃபமேஷன் நோட்டீஸ் ஊட்ட ஒரு கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய தலைவர் அண்ணாமலை எங்கே எங்கே இருக்கிறது இந்த கட்சின்னு கேட்டிங்களப்பா ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடிக்கு நோட்டீஸ் ஊட்டிங்களேன் அது உங்கள் வக்கீல்கிட்ட கேட்டால் அவன் சொல்லிட்டு போகிறான் எங்கே இருக்குதுன்னு இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இந்த கட்சி பரவி இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இந்த கட்சி மிக வேகமாக பரவுகிறது எல்லா தரப்பு மக்களிடம் நான் பழகக்கூடியவன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க மாமா அவனையும் பார்த்துட்டோம் இவனையும் பார்த்துட்டோம் இங்கிலீஷில் மதுசூதனம் மாதிரியே பேசுகிறான் அவன் செவன்டீன் பர்சன்ட் மாமா இவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் மாமா சமயத்துக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாங்குகிறான் மாமா இதை மாற்றிட்டு உங்கள் கட்சிக்கு தான் மாமா நாங்களாம் ஓட்டு போட போகிறோம் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு மக்கள் மத்தியிலே தெர் இஸ் ஏ கிரேட் சேஞ்ச் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது அதிலும் குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு கட்சி இருக்குதுன்னா இந்தியாவில் பிஜேபி கட்சி தான்
அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது போக்சோ சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் மாண்புமிகு மோடிஜி அவர்கள் அதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் புடவே தொட்டாவே போக்சோவில் போடுறான்ட்டான் அதனால தான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கிறான் ஆஃபீஸுக்கு நம்ம சகோதரர்கள் போயிட்டு வராங்க நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க எனவே நம் பெண்டு பிள்ளைகள் நம்ம பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல முறையில் படித்து பட்டம் பெற்று உரியவர்களுக்கு உரிய வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உபத்திரை இல்லாமல் ஊழல் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஊழலற்ற ஒம்பது வருடம் ஆட்சி செய்ததே ஒரு மாபெரும் சாதனை இந்தியாவில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பல கஷ்டம் நடந்திருக்கு எது செய்தாலும் ஒரு ஊழல் ஒரு கமிஷன் இருக்கும் இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் தான் என் கமிஷனே இல்லாத ஒரு செலவில்லாத ஒரு அரசாங்கம் நடக்கிறது எனவே இந்த திருவல்லிக்கேணி வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இறைவன் பார்த்தசாரதி இருக்கின்ற இந்த இடத்தில் உங்களையெல்லாம் மெத்த பணி ஒன்பதோடு வேண்டிக் கொள்வது வருகின்ற இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் மே மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள அது ஒரு ஓட்டு கூட இந்த பகுதியிலிருந்து வேறு சின்னத்துக்கு விழக்கூடாது என்பது உங்கள் என்னுடைய பிரேயர் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் ஒரு ஓட்டு கூட செதறக்கூடாது அப்படியெல்லாம் ஒரு ஆட்சி இந்த ஆட்சி இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் நடைபெற்றால் தான் சித்தாந்தங்களை நிறைவேற்ற முடியும் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது முந்நூற்றி எழுபது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டு பேசலாம் அதே போல் மு முப்பத்தி ஐந்து முந்நூ முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பற்றி நிரம்ப பேசலாம் இருந்தாலும் இங்கே படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் கவர்னருடைய ஆளுகையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தினம் காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு வேலை செய்யுதுன்னா கவர்னர்கிட்ட சண்டைக்கு போகிறது தான் ஆனால் கவர்னர் எந்தவித தவறும் செய்யவில்லை அவருக்கு இருக்கின்ற பவர்ஸை ஹீஸ் எக்ஸசைஸிங் ஹீஸ் பவர் தட்ஸ் ஆல் எனவே அவரை பற்றி தவறாக பேசுவது எழுத முடியாத நடையில் பேசுவது உச்சரிக்க முடியாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கோபேக் மோடி என்று எழுதி காட்டினீர்கள் இன்றைக்கு அது பாட்னாவில் நடந்து முடிந்து விட்டது எனவே இதையெல்லாம் உணர்ந்து எதிர்காலத்தில் நல்லவர்களை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும் நல்லவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் நல்ல சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து நீங்கள் தாமரை சின்னத்திற்கு வாக்களித்து நம் சந்ததி வாழ அனைவரும் சமமாக வாழ அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு கிடைத்திட சமூக நீதியோடு வாழ்ந்திட எந்த சமுதாயம் நிராகரிக்கப்பட்டதோ பேசிக்கிட்டே போனால் பேசலாம் ஒரிசாவில் ஓலக்குடிசையில் மின்சார வசதி இல்லாத ஒரு பெண்மணிக்கு இன்றைக்கு பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா பதவியை பிஜேபியை தவிர வேறு எந்த கட்சிக்காவது கொடுக்குமா புது கட்டடத்தில் திருவாசகத்தையும் தேவாக தேவா தேவாரத்தையும் பாட வைத்த ஒரு பிரதமர் மோடியை தவிர வேறு யாராவது முடியுமா தமிழ்நாட்டில் ஒருவர் பிறந்து அவர் பிரதமரானால் கூட தமிழுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஏற்றம் தரக்கூடியவர் ஒருவர் இருக்கிறாரா என்றால் கிடையவே கிடையாது எனவே அத்தகைய தலைவரை அத்தகைய தலைவருக்கு நாம் நன்றி கடமை செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அத்தனை பேரும் தாமரை சின்னத்திலே வாக்களிக்க நாம் முயற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முயற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று நம் கட்சியை வளர்க்கின்ற பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கிய தம்பி விஜயானந்த் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை பாராட்டுதலையும் தெரிவிக்கின்றேன் எனக்கு சுகர் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்ன அண்ணன் சக்கரவர்த்தி அவர் பேரே சக்கரவர்த்தி அவர் என்னையே சொல்கிறார் இது எங்கே போய் சொல்கிறது சரி என்ன பண்ணுறது நம்மளை விட ஒரு உயரமாக இருக்கார் அப்படின்னு விட்டுறார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்